హలో ఎవ్రీబడి ఈ వీడియోలో మనం క్యాలిబరేషన్ పెరామీటర్స్ అనలటికల్ బ్యాలెన్స్ యొక్క క్యాలిబరేషన్ పెరామీటర్స్ గురించి మెయిన్గా చెప్పుకుందాం సో ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ అనలటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ వై డూ వీ నీడ్ టు క్యాలిబరేట్ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ హౌ టు వెరిఫై ఎ సక్సెస్ఫుల్ క్యాలిబరేషన్ రిఫరెన్స్ గైడ్ లైన్స్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ పెరామీటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ జనరల్ ప్రికాషన్స్ ఫైనల్లీ కంక్లూజన్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక వెయిట్ని టెస్ట్ వెయిట్ని ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ మీద ఉంచి వెయి చేసినప్పుడు అది ఎంత వాల్యూ చూపిస్తుందో ఆ మెజర్డ్ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తాం అనమాట క్యాలిబరేషన్లో సో మనం ఒక ట్వంటీ ఎంజీ పెట్టినప్పుడు బ్యాలెన్స్ మీద ఆ బ్యాలెన్స్ కూడా మనకి ట్వంటీ ఎంజీయే చూపించాలి అలా కాకుండా ఫిఫ్టీన్ ఎంజీఓ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీఓ చూపిస్తుందంటే అది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు కాదు సో మనం క్యాలిబరేషన్ చేసేటప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట అవి రెండు అంటే స్టాండర్డ్ టెస్ట్ వెయిట్ అలాగే ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ చూపించే వెయిట్ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయా లేదా అని కంపేర్ చేస్తాం సో అదే ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ అంటే వై డూ వీ నీడ్ టు క్యాలిబరేట్ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ అంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆల్రెడీ క్యాలిబరేషన్ చేసి ఇస్తారు కదా ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ అక్కడ మనం అన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం కదా చెక్ చేసుకునే తీసుకొస్తాం కదా సో మళ్ళీ మనం ఎందుకు క్యాలిబరేషన్ చేయాలి అంటే మనం వెయ్యింగ్ చేసుకోవడానికి ముందు ఎందుకు క్యాలిబరేట్ చేయాలి అంటే అది ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు అంతే కదా సో మనకి సిస్టమ్ కదల కదిలిపోవచ్చు సో మనకి మళ్ళీ మనం వెయ్యింగ్ చేసుకోవడానికి ముందు క్యాలిబరేషన్ చేసి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అలాగే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కానీ ఆ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది టెంపరేచరు హ్యూమిడిటీ ప్రెషరు వాటి వల్ల కూడా సమ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అలా ఉండడం వల్ల దాంట్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా లేదా ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్లో కరెక్ట్గానే ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనం శాంపుల్ని వెయ్ చేసుకోవడానికి ముందు ఖచ్చితంగా ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ని క్యాలిబరేట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాతే మనం వెయ్యింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకు అంటే మనం శాంపుల్ వెయ్యింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే కదా టెస్ట్ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి శాంపుల్ ప్రిపరేషన్స్ సో మనకి అప్పుడే మనకి యాక్యురేట్ రిజల్ట్ రా రాగలుగుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి మనం ప్రతి స్టెప్ కూడా ఇది కూడా ఒక జిఎంపిఏ సో మనం ప్రతి స్టెప్లో కూడా అన్నీ యాక్యురేట్గా ఉన్నాయి లేదో చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటామన్నమాట సో ఇది చాలా చాలా కంపల్సరీ ఒక ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ని మనం శాంపుల్ వెయి చేయకముందు ఖచ్చితంగా క్యాలిబరేట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ ఎన్ని టైప్స్ ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ క్యాలిబరేషన్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ క్యాలిబరేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు వెరిఫై ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ సో మనకి ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ క్యాలిబరేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది అని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మనం డిఫ్ట్ చెక్ పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ అలాగే మెజర్మెంట్ అన్సర్టినిటీ చెక్ అంటే యాక్యు రిపీటబిలిటీ అనమాట మెజర్మెంట్ అన్సర్టినిటీ చెక్ అంటే రిపీటబిలిటీ సో ఈ మూడు టెస్ట్లు బేసిక్గా ఉంటాయి సో ఈ మూడు టెస్ట్లో అది కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే అంటే ఎర్ర రేంజ్ కన్నా మనకి రేంజ్ని క్రాస్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే సో మనకి అది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టే సో ఈ మూడు డ్రిఫ్ట్ చెక్ పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ మెజర్మెంట్ అన్సర్టినిటీ చెక్ మూడు చెక్స్ పర్టిక్యులర్గా చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రిఫ్ట్ చెక్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మనము టెన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ దగ్గర పాన్ మీద ఒక వెయిట్ పెట్టి సో మనకి ఆ వాల్యూ ఆ వెయిట్ అనేది ఆ టెన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అది కరెక్ట్గానే చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి డ్రిఫ్ట్ చెక్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ అంటే ఏంటంటే టెన్ డిఫరెంట్ వెయిట్స్ తీసుకొచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ ద పాన్ మీద పెట్టినప్పుడు అవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ ద గివెన్ ఎర్ర రేంజ్ అంటే ఎర్ర రేంజ్ని క్రాస్ చేయకుండా ఉండాలన్నమాట సో ఆ టెన్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ వెయిట్స్ కూడా అంటే వన్ ఎంజీ టూ ఎంజీ అలాగే వన్ గ్రామ్ 
सो अला टेन डिफरेंट टेस्ट वैर्स पड़ता नैक्स्ट वे रिपीटबिटी मेजरमेंट अनसर्टनटी चुक इंटे मन टेस्ट वैट टेन टाइमस सेम पोजिशन पड़ता पान सो अं मन की रिपीटबिटी टेस्ट एस्टे अभी रिपीटेड टाइम्स एफेक्ट उ अंत चक् मन मेजरमेंट अनसर्टनटी चकने सो इध मन की करेक्ट उ मूड करेक्ट उ ओके एनलाइटिक बैलेंस करेक्ट उ कलबरेशन सक्सफुल जो सो मन की कलबरेशन पैरामीटर्स अने यूसपी फारटी वन अलगे यूसपी यूसपी वन टू फाइव वन इवी रे जनरल चाप्टर्स प्रकार कोई पैरामीटर्स उन्ट सो यूसपी फारटी वन प्रकार रिपीटबिटी ऐक्युरी अलगे यूसपी जनरल चाप्टर वन टू फाइव वन प्रकार लीनियटी सेंसीटिविटी एसेंट्रिटी रिपीटबिटी सो टेस्ट अटे रे मन की रिपीटबिटी सेम्गा उ सो ई रे मन की यूसपी फारटी वन प्रकार अलग यूसपी वन टू फाइव वन प्रकार पैरामीटर्स अच्छे खचिता पास तीर एनलाटिकल बस सो वीट गुरी मनम नैक्स्ट सो मन की वर के अर्थम कदा ड्रिफ्ट से पर्फॉमें से मेजरमेंट अनसर्टनटी से नैक्स्ट वे यूसपी एक्कनामेंटे यूसपी जनरल चाप्टर फारटी वन यूसपी जनरल चाप्टर नंबर वन टू फाइव वन फाइव वन अन्ट सो यूसपी जनरल चाप्टर फारटी वन अंटे वेट्स अं बेस मन चूड्स यूसपी फारटी वन मन की रे रिपीटबिटी ऐक्युरसी उ सो इवे चुपार नैक्स्ट वे यूसपी वन टू फाइव वन वेइंग आन एन एनलाइटिकल बैलेंस यूरोपियन फार्माकोपिया टू पाइंट वन पाइंट सैवन से बैलेंस फर् एनलाइटिकल पर्पस सो ट्वेंटी वन सीएफआर टू डबल वन पाइं सिक्स एट सो इवे मन की डिफरें गई अन्ना कैलब्रेषन पैरामीटर्स की सो मन की कलब्रेषन पैरामीटर्स वे रिपीटबिटी ऐक्युरसी सेंसीटिविटी लीनियटी अंड एसेंट्रिटी सो वीट ऐक्सप्ट क्रैटीरिया वो नाट मोर दैन जीरो पाइंट वन जीरो पर्सेंट रिपीटबिटी की ऐक्युरसी की प्लस आर् मैनस् जीरो पाइंट वन जीरो पर्सेंट सेंसीटिविटी की नाट मोर दैन जीरो पाइंट जीरो फाइव पर्सेंट लीनियटी की नाट मोर दैन जीरो पाइंट जीरो फाइव पर्सेंट एसेंट्रिटी नाट मोर दैन जीरो पाइंट जीरो फाइव पर्सेंट सो रिपीटबिटी ऐक्युरसी रे मन की सेम उ लिमट अलागे सेंसीटिविटी की लीनियटी की एसेंट्रिटी की मूडिटे सेम ऐक्सप्ट क्रैटीरिया उ मन गमन सो मन की नैक्स्ट वे यूरोपियन फार्माकोपिया सो मन यूसपी जनरल चाप्टर नंबर फारटी वन वन टू फाइव वन प्रकार पैरामीटर्स उ चूसा कदा सो यूरोपियन टू पाइंट वन पाइंट सैवन प्रकार चूदा सो यूरोपियन फार्माकोपिया टू पाइंट वन पाइंट सैवन प्रकार मन की एनलाइटिकल बैलेंस दी स्केल इंटरवल प्रकार थ्री टू टाइप क्लासीफ चेयर जरिए अन्ट सो मन की रीडबिटी अंत स्केल इंटरवल अंटे अंटे मन की बस मिनीम वेट अंत बस वे मेजर चेयल मिनीम वेट मन स्केल इंटरवल अटम सो दी स्माल डी तो सूचिस्टा स्केल इंटरवल सो ई रीडबिटी बटी मन बस टू टाइप क्लासीफ चसा सो फस्ट वन वे प्रसिशन बैलेंस सैकेंड वन वे एनलाइटिकल बैलेंस मल्ल एनलाइटिकल बैलेंस त्री टाइप क्लासीफ चेयर जरिए अंत व रेडबिटी ने बटी अभी एंत स्मा वेट मेजर चेयल दाने बटी सो एनलाइटिकल मल्ल थ्री टाइप उ फस्ट से सैमी मैक्रो सैकड़ी मैक्रो थर्ड आलट्रा मैक्रो सो मन की प्रसिशन रेडबिटी वे टेन पवर मैनस् वन टू टेन पवर मैनस् थ्री अलग एनलाइटिकल बैलेंस वो टेन पवर मैनस् फोर अन्ट लवल टू टेन पवर मैनस् फोर एनलाइटिकल बैलेंस की मल्ल एनलाइटिकल बैलेंस टाइप कदा सैमी मैक्रो मैक्रो आलट्रा मैक्रो सो सैमी मैक्रो को वे टेन पवर मैनस् फाइव मैक्रो को वे टेन पवर मैनस् सिक्स आलट्रा मैक्रो को वे टेन पवर मैनस् सैवन ग्राम वरुक मन मेजर चयु आलट्रा मैक्रो बैलेंस 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 बैले
సో అవి ఎన్ని టైప్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ యూరోపియన్ ఫార్మకోపే నుంచి తెలుసుకోవచ్చు ఈ మూడు ఇవి రిఫరెన్స్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్కి సో మనం క్యాలిబ్రేషన్ పారామీటర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే యూరోపియన్ ఫార్మకోపియా యూఎస్పి ఫార్టీ వన్ యూఎస్పి వన్ టూ ఫైవ్ వన్ ఇవి ఏం చెప్తున్నాయి మన అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ గురించి అనేది కూడా చెప్పుకున్నాము అలాగే అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్కి క్యాలిబ్రేషన్ ఎందుకు చేస్తాము క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఏంటి క్యాలిబ్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిందని ఎలా చెప్తాము సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియోలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ క్యాలిబ్రేషన్ పేరామీటర్స్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం అంటే ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాము వాటికి ఫార్ములాలు ఏంటి వాటి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం అలాగే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనమాట అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ ఆపరేట్ చేయడానికి మినిమం క్యూసీ అనలిస్ట్కి ఉండాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ క్యూసీ అనలిస్ట్కి అలాగే క్యూసీ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి కూడా ఉండవలసిన రెస్పాన్ చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అలాగే ప్రికాషన్స్ ఇవి వెయ్యింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో ఇవి కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోమకండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ